Bu videoda AutoHotKey programı hakkında bilgi vereceğim ve programı indirmeyi, kurmayı ve basit kullanımını göstereceğim. Ben şahsen kendi bilgisayarımda birçok işlemi otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak için bu programı kullanıyorum ve faydasını görüyorum. Programın web sayfasını açtım. İşlemleri kolaylaştırmak, hızlandırmak ve otomatikleştirmek için birçok programın kendine özgü kısa yol tuşları bulunuyor. Programlarda olduğu gibi AutoHotKey ile Windows ve Programlardaki işlemler için kendine özgü kısa yol tuşları tanımlanabilir ve kullanabilirsiniz. AutoHotKey sadece kısa yol tuşu tanımlamada kullanılmıyor. Programın kendine özgü programlama dili ve komutlarıyla Windows altında çalışan programlar üretebiliyorsunuz. Kullanılan dil öğrenmesi kolay olan bir dil. Sayfayı aşağı kaydırıyorum. Buradaki bilgiler İngilizce. Sağ tıklayıp Türkçe'ye çeviriyorum. Program hakkında bilgi vermek için. Fare ve klavye için kısa yol tuşları tanımlanabiliyor. Tuşlar ve düğmeler yeniden eşleştirilebiliyor ve otomatik düzeltme benzeri değiştirmeler yapılabiliyor. Ve bu işlemler birkaç satır ve daha kısa sürede yapılabiliyor. AutoHotKey nedir? AutoHotKey kullanıcıların form doldurucular, otomatik tıklama, makrolar ve benzeri gibi her türlü görev için küçük ve karmaşık komut dosyalarını kolayca oluşturmasına imkan sağlıyor. Windows için ücretsiz açık kaynak kodlu bir komut dosyası yazma dili. Bu program benim için iyi mi? AutoHotKey'de yeni başlayanlar için öğrenmesi kolay yerleşik komutlar bulunuyor. Deneyimli geliştiriciler ise hızlı prototip oluşturma ve küçük projeler için bu tam teşekküllü programı kullanabiliyor. Neden AutoHotKey? AutoHotKey size herhangi bir masaüstü görevini otomatikleştirme özgürlüğü veriyor. Program küçük, hızlı ve kullanıma hazır. En iyi özelliği ise ücretsiz olması ve açık kaynak kodlu olması. AutoHotKey programını kullanmak için kurulum dosyasını indirip kurmak gerekiyor. Burada ana sayfada kurulum dosyası linkleri bulunuyor. Programın iki ana sürümü bulunuyor. Versiyon 2 ve versiyon 1.1. Eğer programı ilk defa kullanacaksanız versiyon 2.0'ı indirip kurmanızı tavsiye ederim. Eğer elinizde versiyon 1 için kodlar bulunuyorsa... Bu kodlar versiyon 2 için uygun olmayacağından dolayı versiyon 1'i de kurmanız gerekiyor. Her ikisi indirip kurulabilir. Ancak ben bu videoda versiyon 2'yi indirip kuracağım. Program dosyasını indirmek için link üzerinde tıklıyorum. Bunu masa üstüne kaydedeceğim. İndirme işlemi bitti. Burayı kapatıyorum. Kurulum dosyası burada. Dosya boyutu 2.85 MB. Çok küçük bir dosya. Üzerinde çift tıklayarak Kurulumu başlatıyorum. Kurulum klasörü değiştirmiyorum. Buradan install'u tıklıyorum. Bir uyarı çıktı. Burada evet demem gerekiyor. Kurulum tamamlandı. Bu hoş geldin ekranını şimdilik kapatıyorum. Programı kurduğumuza göre nasıl kullanacağını görelim. AutoHotKey'de bir script oluşturmak oldukça basit. Bir metin editörü kullanılarak kendi özel scriptimizi yazabilir ve Ardından bu skripti çalıştırarak istediğimiz otomasyonu gerçekleştirebiliriz. Bu videoda script yazmak için Windows Note defteri programını kullanacağım. AutoHotKey scriptlerini yazmak ve çalıştırmak için gelişmiş editörler de var. Ancak bu videoda onlardan bahsetmeyeceğim. Note defterini açıyorum. AutoHotKey ile bir klavye kısa yolu oluşturacağım. Kullanacağım klavye kısa yolu Ctrl 1 olacak. Kullanıcı Ctrl 1 tuşlarına bastığında bir işlem yapacak. Kodlamaya başlıyorum. Şapka işareti ve 1 yazıyorum. Buradaki şapka işareti kontrol tuşunu temsil ediyor. Bir de klavyedeki 1 tuşunu. Sonrasında 2 tane 2 nokta üst üste koyuyorum. Sonra yapılacak işlemi AutoHotKey kodlarıyla yazıyorum. Burada send fonksiyonunu kullandık. Fonksiyonun parametresi de merhaba dünya. Bu fonksiyon Parametredeki karakterleri klavyeden yazılıyormuş gibi yapıyor. Üstteki satırları siliyorum. İşlem için gerekli olan satır sadece bu. Ne kadar kolay değil mi? Kodları çalıştırmak için önce bir dosyaya kaydetmeliyiz. Dosya kaydet tıklıyorum. Masa üstüne dosya adını yazıyorum. Uzantısı A, H, K olması gerekiyor. Kaydeti tıklıyorum. AutoHotKey dosyalarının Çalışabilmesi için AHK uzantılı olması gerekiyor. Merhaba AHK dosyasını çift tıklayarak çalıştırıyorum. Program belleğe yüklendi ve bekliyor. Neyi bekliyor? Tanımlanmış klavye kısa yoluna basılmasını bekliyor. Yazılan kodlar gereği program Ctrl 1 tuşlarına 
bastığımızda bir işlem yapacak. Bunun dışında beklemeye devam edecek. Herhangi bir işlem yapmayacak. Kısa yolu denemek için not defterine geçiyorum. Burada deneyeceğim. Klavyeden Ctrl 1'e basıyorum. Evet buraya Merhaba Dünya yazdı. Tekrar Ctrl 1'e basıyorum. Tekrar Merhaba Dünya yazıyor. Ne kadar tekrarlarsam o kadar Merhaba Dünya yazmaya devam ediyor. Bunu istediğimiz kadar tekrar edebiliriz. Bu kısa yol sadece not defterinde mi çalışıyor? Hayır. Yazı gerilebilen her yerde kullanılabilir. Örneğin WordPad'i deneyelim. Klavyeden Ctrl 1'e basıyorum. Burada not defterinden daha hızlı çalışıyor. Nedense birkaç defa basıyorum. Evet bastığım sayı kadar Merhaba Dünya yazıyor. Dosya aç iletişim kutusunda deneyeceğim. Buradayken imleç Ctrl 1'e basıyorum. Evet buraya da Merhaba Dünya yazıyor. İptal. Google'da deneyelim. İmleç arama kısmındayken Ctrl 1'e basıyorum. Evet burada da Merhaba Dünya yazısı çıktı. Dikkatli izleyicilerim fark etmiştir. Kodlarda Merhaba Dünya yazısının yanında ünlem işareti olduğu halde Ctrl 1'e bastığımızda bu ünlem işareti çıkmıyor. Bunun sebebi ünlem işaretinin AutoHotkey'de özel bir anlamının olmasıdır. Ünlem işaretini yazırmanın yöntemi var ama konuyu dağıtmamak için bunu bu videoda göstermeyeceğim. Her şey güzel. Peki bu kısa yolu nasıl iptal edeceğiz? Script yüklendiğinde sistem tepsisinde bir simge beliriyor. Şu an gizli olduğu için gösterilmiyor. Burayı açtığımda burada haş simgesi görünüyor. Bunu şöyle buraya taşıyorum. Görünür olsun. Şu anda bellekte yüklü ve çalışan bir auto hotkey dosyası olduğunu gösteriyor. Üzerinde bekleyince hangi dosya olduğunu görebiliyoruz. Simge üzerinde sağ tıkladığımda bir menü açılıyor. Sırasıyla exit tıklandığında program kapatılıyor. Çalıştırılması için tekrar yüklenmesi gerekir. Pause script tıklanırsa simge değişiyor. Ve çalışmakta olan bir işlem varsa duraklatılıyor. Örneğin 1'den 1000'e kadar olan bir işlem varsa bu işlem duraklatılıyor. Sonra kaldığı yerden devam ettirilebiliyor. Devam ettirmek için yine menüyü açıyoruz ve üzerinde tıklıyoruz. Üçüncü seçenek Suspend Hot Case. Kısa yol tuşlarını askıya alıyor. Yani geçici olarak iptal ediyor. Bunu deneyeceğim. Tıklıyorum. Şimdi burada Ctrl 1'i deneyeceğim. Klavyeden Ctrl 1'e basıyorum. Herhangi bir etki göstermiyor. Çünkü program bellekte çalışıyor ancak işlemler askıya alınmış. Tekrar askıdan kurtarmak için sağ tıklıyorum. Burayı tekrar tıklıyorum. Şimdi deniyorum. Ctrl 1. Evet. Kısa yol çalıştı. Programı sonlandırmak için buradaki menüyü sağ tıklıyorum. Exit'e tıklıyorum. Artık program bellekten atıldı. Aynı zamanda kısa yol tuşları da doğal olarak çalışmayacak. Ctrl 1 tuşlarına basıyorum. Herhangi bir etki göstermiyor. Burayı kapatıyorum. Buradaki yazılanları kaydetmeyeceğim. Script'in çalışması için yeniden yüklenmesi gerekir. Yeniden yüklemek için üzerinde çift tıklıyorum. Ve belleğe yüklendi. Çalışıyor. Eğer çalışan dosyayı tekrar yüklemeye çalışırsak şöyle bir uyarı karşımıza çıkıyor. Bu script bellekte yüklü ve çalışıyor. Eskisinin yerine Yenisini yüklemek istiyor musunuz? Manasında bir mesaj. Evet dersek eskisi bellekten atılıp yenisi yükleniyor. Hayır dersek herhangi bir işlem yapılmıyor. Evet diyorum. Tekrardan yüklenmiş oldu. Kodlamaya devam edeceğim. Buradaki dosyayı not defterinde açıp düzenlemeye devam edebilirim. Ya da burada sağ tıklayıp Edit Script'i tıklayabilirim. Tabi burada hangi programla düzenleyeceğimizi belirtmemiz gerekiyor. Bunu bir defa yapıyoruz. Not defterini seçiyorum. Sonra OK'yi tıklayacağım. Farklı bir program seçmek isterseniz de buradan değiştirebiliyorsunuz. Browse tıklanarak. Şimdilik onu yapmayacağım. OK. Evet not defteriyle dosya içeriği açıldı. Script bellekte ve şu an çalışır durumda. AutoHotkey'de yorum satırı ekleyebiliyoruz. Yorum satırı eklemek için satırın başına noktalı virgül koyuyoruz. Sonra yorumu yazıyoruz. Bu satır program çalışırken dikkate alınmaz. Bir kısa yol tuşu daha tanımlayacağım. Alt C kısa yolunu tanımlayacağım. Bu kısa yol ile hesap makinesi çalıştırılacak. Alt için kullanacağım simge ünlem simgesi olacak. Ünlem simgesi alt tuşunu temsil ediyor. Alt tuş ile beraber C'ye basılacak. İki nokta koyuyorum. Bu standart yazmam gereken simgeler. Sonra fonksiyonu gireceğim. Run fonksiyonu bulunuyor. Run ile istenilen Programı çalıştırabiliyoruz. Programın ismi Calç. Yani hesap makinesi. Dosyayı kaydedip deneyeceğim. 
Şu anda bellekte eski sürüm yüklü yeni bir sürüm oluşturduk. Yeni sürümü yüklemek için dosya üzerinde çift tıklıyorum. Evet aynı soru gene geldi. Yeni sürümü belleğe yükleyecek misin diye. Evet diyorum. Şu an belleğe yüklendi. Not defterinde değil masa üstünü tıklıyorum. Sonra klavyeden alt C'ye basıyorum. Evet hesap makinesi çalıştı. Tekrar deniyorum. Alt C. Devam ediyorum. Bir başka örnek. Alt tuşuyla beraber W deneyeceğim. Ünlem işareti W iki nokta üstte koydum. Burada bir Köşeli parantez açıyorum. Eğer birden fazla işlem yapılacaksa kısa yol ile birlikte bu işlemler her bir satıra ayrı ayrı girilmesi gerekiyor. Birden fazla işlem satırları köşeli parantez içinde olması gerekiyor. İşlemin birisi WordPad'i çalıştıracak. Bir saniye bekleteceğim. Yani WordPad açıldıktan sonra bir saniye bekleyecek. Daha sonra bir işlem daha yaptıracağım. Buradaki slip Uyuma manası da yani herhangi bir işlemi yapmadan bekle. Buradaki birim de milisaniye cinsinden olduğu için bir saniye için bin yazdım. Sonrasında bir mesaj yazacak. Burada msg box fonksiyonunu kullanacağım. Burada da yine merhaba yazdırıyorum sadece. Sonra köşeli parantezi kapatıyorum. Dosyayı kaydediyorum. Burayı kapatacağım. Önceki çalışan sürüm kaldırılacak. Son halini çalıştırmak için çift tıklıyorum. Belleğe yüklendi. Şimdi deneyelim. Klavyeden Alt ile W'ye basıyorum. Evet. WordPad açıldı. Bir saniye bekleyip ekrana bir mesaj verdi. Merhaba. Kod yazmaya devam ediyorum. Bir başka kısa yol örneği. Ctrl, Shift ve F1 tuşlarına birlikte basılacak. Ctrl için şapka işareti. Shift için artı işareti. F1 için de Doğrudan F1 yazıyorum. Sonra iki nokta üst üste iki tane. Sonra yapılacak işlemi yazdırıyorum. Run AutoHotKey.com Dosyayı kaydediyorum. Burayı kapatıyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Kısa yolu denemek için Ctrl Shift F1'e basıyorum. Ve Google Chrome'da AutoHotKey sitesi açıldı. Kod yazmaya devam ediyorum. Bu programın Word programında olduğu gibi otomatik düzeltme özelliği de var. Tabi bunu kodlarla sağlayacağız. Bir örnek yazacağım. Otomatik düzeltme için önce iki nokta üst üste koyuyorum. Sonra yazacağımız metni yazıyoruz. Örneğin m et yazıyorum. Sonra yine iki nokta üst üste iki defa. Daha sonra da m et yazıldığında yazılması gereken metni yazıyorum. Dosyayı kaydediyorum. Bunu deneyeceğim. Çift tıklayıp çalıştırıyorum. Buna evet diyorum. WordPad'i açıyorum. WordPad üzerinde deneyeceğim. Burada daha hızlı çalışıyor. Buraya sadece m et yazıyorum. Sonra boşluk tuşuna basıyorum. Tekrar deniyorum. m et. Enter'a bassam da oluyor. Bir alt satıra geçiyor. Daha sonra tabi. Bu şekilde istediğim herhangi bir yerde buradaki kısa metni yazıp daha uzun metni oluşturabiliyorum. Bir başka örnek daha oluşturacağım. Otomatik düzeltme ile ilgili Birçoğumuz maydanoz mu yoksa maydanoz mu yazıldığını karıştırır. Doğrusu şuradaki. Eğer herhangi bir yazı yazarken bu yanlışı yapacak olursak bu otomatik olarak düzeltilecek. Bu özellik Word'de de var. Ancak bu program sayesinde her yerde kullanabileceğiz. Kaydediyorum. Çalıştırıyorum. Wordpad'de deneyeceğim. Önce yanlış yazıyorum. Evet bir boşluk tuşuna bastığımda otomatik olarak düzeltiliyor. Doğrusunu yazıyor. Bir başka örnek. Eğer sık sık böyle yazılar yazıyorsanız özellikle resmi kurumlarda bu vardır. Sık sık yazılır. Bunları daha kısa birkaç harf yazarak otomatik olarak buna dönüşmesini sağlayabiliriz. Bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Yine aynı şekilde iki nokta üstte sonra kısa halini yazacağız. Ben örnek olarak A, A, L yazdım. Burada birden fazla satır olduğu için bunu parantez içine almamız gerekiyor. Sonra uzun halini yazıyoruz. Sonra da parantezi kapatıyoruz. Evet yazılış şekli bu şekilde. Dosyayı kaydediyorum. Burayı kapatıp tekrar çalıştırıyorum. Burada deneyeceğim. A, A, L yazıyorum. Bir boşluk yazıyorum. Evet buradaki metin buraya yazılmış oldu. Buradaki işlemleri Herhangi bir metin editöründe rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu kısa yollar ya da buradaki otomatik düzeltmeler programa özgü değildir. 
her yerde kullanılabilir. AutoAD key sadece kısa yol oluşturma ve otomatik düzeltme için mi kullanılıyor? Hayır. AutoAD key ile program da yazılabiliyor. Basit küçük bir program örneği göstereceğim. Kodları önceden yazdım. Buraya yapıştırıyorum. Burada bir form oluşturuluyor. Forma bazı kontroller ekleniyor. Kaydedip çalıştıracağım. Dosyayı çift tıklıyorum. Evet bir form oluştu. Burada metin kutusu bulunuyor. Burada da bir buton. Bu tabi çok basit bir program. Burayı silip Ctrl 1'e basıyorum. Evet burada da kısa yol çalışıyor. M et yazıyorum. Buradaki otomatik düzeltme burada gerçekleşiyor. Programı kapatıyorum. Tabi sadece formu kapatmış oldum. Program bellekte çalışıyor. Buradan sağ tıklayıp Exit tıklamamız gerekiyor. Tamamen çıkmak için. Evet bu program için göstereceklerim bu kadar. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.